al arquitecto Fernando Cordero Cuevex, alcalde de la ciudad de Cuenca. Le damos uh, la bienvenida, arquitecto Cordero. Vamos a referirnos en este diálogo fundamentalmente a PUCS y PDOT, esta normativa que tanto se esperó por larguísimas uh, y frecuentes reuniones del de Consejo Municipal de la Ciudad de Cuenca, que acogió también la presencia de Ciudadanos. Usted fue uno de los ocupantes de la silla vacía. Normativa que da directrices para la planificación, crecimiento de la ciudad, regulación sobre la ocupación y uso de suelo en la ciudad de Cuenca con enormes derivaciones que valen la pena conocerlos por la amplitud y complejidad de las normas, por los largos anexos, incluso el registro oficial tuvo que emitir un número particular con esta norma para la ciudad de Cuenca. Demoró mucho, demoró casi... Eh, tres meses eh, y medio más de lo que aspiraba el Consejo Municipal. En su opinión, ¿qué es lo principal que los ciudadanos deberían conocer sobre estas normas? Eh, gracias, Gustavo. Buenos días a todos los que escuchan Antena 1. Un gusto poder saludarles y desde ahora desearles un 2023 lleno de de éxitos, ojalá de, de sueños cumplidos. Muchas y ojalá gracias, también en el ámbito urbanístico esta ordenanza nos eh, eh, deje ver la, la, la verdadera realidad. Yo me acuerdo de mis años de, de colegio y me acuerdo con simpatía las expresiones de alguno de mis profesores del Benigno Malo que sabía decirnos, vean, si no saben, mejor salgan y no den el examen, vayan, estudien, se quedan suspensos y vienen bien preparados. Porque lo que no les voy a aceptar es que sean latosos. Así decíamos, y no sé si esa jerga se mantiene entre los jóvenes de ahora, pero los latosos eran aquellos justamente que creían que podían engañar al profesor dando un examen, escribiendo cantidades de cosas a veces inconexas. Esta ordenanza que acaba de ser publicada en el registro oficial del Ecuador, tiene 15 tomos, Gustavo. 15 tomos. Una ordenanza lactosa. Dos de los 15 tomos son llenos de firmas. Firmas de asistencia. La mayoría de los asistentes son empleados municipales. Funcionarios municipales. Funcionarios de las parroquias rurales de las juntas parroquiales. La silla vacía siempre estuvo vacía. Eso fue un engaño. Nosotros nos distribuimos pensando en lo que dice el... el, el la ley de participación ciudadana y lo que dice la constitución no, ahí el, el consejo se inventó y el señor alcalde fue muy rígido es decir, nadie puede hablar más de dos temas, cuando uno es parte de la silla vacía, nadie puede hablar más de dos veces sobre el mismo tema sí, ahí ordenan se demoraron ocho días, un artículo ocho días solo los concejales podían hablar entonces no tenía que valerse de un concejal yo me reuní con cantidades de concejales la mayoría me daba la razón, por ejemplo, en los términos que voy a comentarles, de las incoherencias que hay en la ordenanza. Antes de entrar en particularidades, no. eh, nos da la idea que usted considera que se trata de un documento voluminoso, pero de muy la baja tos. densidad. Así es, lamentablemente, yo lamento más que más, para, para uh, otra seña, para los que están escuchando, yo me, uh, me preocupo de que personas como el expresidente del Colegio de Arquitectos que acaba de intervenir, le, le dé tanta importancia. Es decir, hay gente que cree que cambiando la terminología, es decir, la novelería acompañada de, 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 de lo lactoso, una ordenanza lactosa acompañada de novelerías. Entonces, en vez de llamar licencia urbanística, ahora le llaman IPRIUS. Y ya con eso, como que estamos modernizados, y ahora tenemos que aprender, de la, se tienen que hacer cursos para que los, los técnicos accedan a la nueva terminología y a la nueva tecnología. O sea, vamos a ver, vamos a ver si es que en definitiva lo que acaba de decir el arquitecto Murillo se cumple. Esta ordenanza hace exactamente lo contrario de lo que acaba de decir, seguramente con buenas intenciones. Él fue uno de los activos participantes en la, en la silla vacía y, y, y ha estado todo el tiempo, primero cuando era colegio de arquitectos, presidía el colegio y luego eh, desde la Cámara de la Construcción pero que esta ordenanza va a controlar la expansión urbana, se hace todo lo contrario, de 7.000 hectáreas que tenemos, donde podríamos vivir fácilmente un millón y medio de habitantes sin dañarle al, al entorno de Cuenca, por el temor 
absolutamente eh, real que tiene el municipio y que tuvo el consejo de enfrentar la especulación, por ejemplo, del suelo urbano, crean un, un, esta, esta especie de mercado ficticio de nuevo suelo urbano. Y ahora tendremos al final del periodo, en el año 2032, 14 mil hectáreas, muy cerquita de 14 mil, 13 mil 900. Duplicar el área urbana. Hectáreas, el doble, el doble de suelo. Este momento, solamente este momento, no en el devenir de los 12 años que quedan por delante, de los 10, perdón, porque sería hasta el 2034 el plan, hasta el 2034, hasta el año 2034, según la ley, tiene que tener 12 años de vigencia. En esos 12 años, el precio del suelo de Cuenca no tendrá ninguna razón para, para, para bajar, porque en definitiva le hicieron urbanas, a 7.000 nuevas hectáreas. ¿Sabes cuánto costaría, Gustavo, ponerle en condición de suelo urbano a ese nuevo suelo incorporado? Cerca de 4.000 millones de dólares. Claro, hay un tema de, de servicios. Claro, todo lo que significa una tierra urbana no es igual. No, es, no se trata de coger y pintarle un mapa y decir esto que era rural, hoy día le paso a urbano. Le paso a urbano, sí. Esa es una decisión normativa del municipio, porque la ley les dice que tienen que clasificar el suelo en urbano y rural. Pero una cosa es pintar el mapa y otra cosa es convertirle al suelo rural en suelo urbano. El suelo rural es evidentemente productivo, produce y en algunos casos permite la extracción de elementos que están en el subsuelo. Pero fue un, un elemento, urbano, un elemento permanente de, de discusión. Eh, supuestamente eh, cuidar el avance y el crecimiento de la mancha urbana se hizo entonces todo lo contrario en mi opinión y ustedes van a ver ya pero fíjate otros otros detalles así que, que muestran lo latosa de la, de la ordenanza una ordenanza que tiene 15 tomos creo que eso en el mundo entero no existirá son más de 4000 hojas que tienen que los ciudadanos cuencanos Leerse para entender la famosa normativa urbanística. La ordenanza propiamente está en, en la mitad del primer tomo. El resto es lata. Y entre las cosas que disimulan esta, esta cosa es lo que acaba de decir el arquitecto Murillo. Hay que esperar. ¿Cuántas hay? 20 y 7 disposiciones transitorias que significan 27 entre reglamentos, ordenanzas, disposiciones del Consejo. Hasta una cosa curiosa, ya está aprobado el plan y ocurre que no tenemos un mapa. Es decir, Dice documentos si que, que mapa, tendrán que todo, seguirse no sé. elaborando. Dice que tienen que esperar un año, un año para publicar el mapa de Cuenca. En otra parte de la ordenanza nos dicen que hay restricciones por susceptibilidad, restricciones eh, por problemas de movimiento de tierras, fallas geotécnicas y geológicas. Eso está normado en ordenanza, está prohibiendo el uso por eso. Y aquí en ordenanza nos dicen que en 90 días el Consejo tiene que recibir una nueva ordenanza con unos nuevos mapas y que tiene que aprobar cuáles son esas zonas susceptibles. Entonces, es, es un, un rosario de cosas diferidas. Si la ordenanza está en vigencia, vamos a ver qué se puede hacer. Justamente, claro, una, quizás, arquitecto, hacia allá iba favorecer. la pregunta, ¿cuán útil va a ser este documento con todas estas dificultades de tener que esperar algún tiempo más para ir trabajando otros productos y otros, y otros documentos que lo complementen? Nos preguntamos si es que realmente va a ser útil, eh, es lo que la ciudad de alguna manera necesitaba luego de todos estos años de que no se había actualizado. Claro, esa es una, una enorme frustración que tenemos muchas personas. Se demoraron desde el año 2002, han pasado 20 años, se dicta a los 20 años una nueva ordenanza y pues todos esperábamos que en definitiva la, la ordenanza del 2002, mejorada por el paso del tiempo, por las nuevas tecnologías, por nuevo conocimiento de tanta gente bien preparada que hay en Cuenca, sea pues eh, algo que, que realmente transparente la relación entre municipio y ciudadanos, facilite la relación, no burocratice mucho más la relación. Hoy tenemos, para empezar, que estudiar 4.000 páginas, 15 tomos, 
que están publicados en el registro oficial. No sé si ustedes han logrado acceder al registro oficial. Yo he pretendido. En digital, sí, ya tengo en mi computador. Pero físicamente quiero ver. Porque es, es hasta un derroche para los, los fondos nacionales. O sea, publicar firmas de registro de asistencias en el registro oficial me parece disparate. Se registra la firma del presidente en un decreto, la firma del presidente de la asamblea en una ley. Pero registrar la asistencia y, y las faltas que han tenido algunas personas es gana de, de hacer papelería y nada más. Vamos a, a lo concreto que de tu pregunta, es decir, lo grave, Rosana, lo grave del, del tema es de que esta íntima eh, coexistencia, llamémoslo así, entre el trámite y lo que hay, cómo hacer, tú me dices, y habrá, ¿qué, ¿qué vamos a poder hacer con estos ordenanzas? Yo creo que muy poco, muy poco, entonces caeremos en las, en las eternas opiniones de los sabios. Entonces, el, el, el sabio nos dirá... Que, que no hay cómo hacer, porque la ordenanza no nos aclara, la ordenanza me difiere. Puedo hacer, eh, eh, dicen que hay nuevo suelo industrial, que por primera vez en la historia de Cuenca ahora se crea nuevo suelo industrial, pero para qué hay una, una norma transitoria que dice que el consejo tendrá que establecer ciertas condiciones para el suelo industrial, entonces no, no ha habido nuevo suelo industrial, está anunciado que va a haber. Eh, a los señores del barrio Cayambe, les han engañado diciéndoles que ya, que la zona de tolerancia ya va a irse a alguna otra parte. Aquí dice que en 30 días, hay que empezar a contarles, ya, ya han pasado cuatro, les quedan 26 días para contratar una consultoría, no para solucionarles el problema a los del barrio Cayambe. Y yo quisiera ahí sí conocer el informe final de esa consultoría para que nos diga dónde van a, a poner una zona de tolerancia. Como se abría en el mundo, eh, a ver, ¿qué quieren, qué quieren normar? Alguien querrá ser vecino de los prostíbulos por consultoría que se haga. El tema de, de la prostitución, mentira que está en el barrio Cayambe. Váyanse alrededor de la, de la Chola Cuencana y ahí tienen prostitutas ambulantes todo el día y toda la noche. Entonces, no es tan sencillo como para escribir cosas simplemente para contentar a la gente. Es penoso. Es penoso, y, y así todo, si uno recuerda en las propias micrófonos de ustedes, el alcalde, en vez de ser receptivo a las críticas, nosotros en forma voluntaria, 150 técnicos universitarios de las cuatro universidades de Cuenca, de las cámaras de la producción, de los colegios profesionales, voluntariamente, sin cobrar un centavo, sin preocuparnos de nuestro tiempo, hicimos enormes esfuerzos para ayudar al municipio. En vez de, de ser receptivo, ni siquiera queríamos que nos digan gracias, el alcalde fue algún día donde ustedes y les dijo, ah, sí, por ahí hay un despistado que como ya se hizo político, se debe haber olvidado de urbanismo. Y ustedes saben a quién se estaba refiriendo. Entonces, o sea, en definitiva, ahora nos salgan con el cuento de que no hay mayor éxito en el mundo, porque tener una ordenanza de 4.000 páginas publicada en el registro oficial en Tecnicolor, como dirían hace algunos años nuestros abuelos, pues esa ordenanza que está en colores, está llena de mapas, llena de símbolos, llena de latas que no sirven para nada y que en definitiva tiene unas cosas monstruosas, tan monstruosas que imagínense esta locura que dice una de las ordenanzas. Dice que las normas de arquitectura y urbanismo Normas de arquitectura y urbanismo está en la décimo novena transitoria. En 180 días recién van a aprobar las normas. ¿Qué son las normas de arquitectura y urbanismo? A ver, ¿de cuántos pisos van a ser los edificios? ¿De qué ancho serán las gradas? ¿Qué tipo de, de superficie se debe insolar para que penetren los rayos solares? Es una cantidad de cosas que necesitamos los arquitectos para empezar los proyectos. En 180 días no podemos hacer nada y ponen aquí una disposición. Que vean el anexo 8. Alguien les ha hecho que eso encuentre el rato de las discusiones. Derogaron todas las ordenanzas. Todas las ordenanzas. Y en, otro, en otra frase del texto dicen, excepto las que están constantes en el anexo 8, que derogaron la ordenanza del 2002 íntegramente. 
y después les resucitan mediante una transitoria Arquitecto a unas normas de Ante la, la dificultad de analizar sí, este... De analizar este voluminoso documento en, en sí. detalle. No, eh, idea, eh, de hablemos, hablemos de ciertos lineamientos generales de lo que se dijo. Por una parte, ya esto del crecimiento de la mancha urbana, esa duplicación del área de 7.000 a 14.000 hectáreas dice mucho. Pero, ¿qué hay en la norma en cuanto a la habitabilidad del centro histórico? Que se dijo que se iba a normar para que se aproveche de mejor manera y tener a un centro histórico de cuenca vivo. ¿Qué se decidió en estas normas? No, no hay ninguna decisión, otro, otro, otro diferimiento, es decir, tiene que esperarse 180 días a que la Comisión de Áreas Históricas presente al Consejo y se dicte una nueva ordenanza. Es decir, al 5 de febrero que vamos a elegir alcalde y concejales, por ventaja la ley dice que cuando hay un nuevo alcalde, los planes tienen que ser actualizados. Entonces, al próximo alcalde le toca empezar haciendo cargo de, de, de esta enorme cantidad de papeles que se llama la nueva ordenanza y, y traducir, pues hacerle elegible a, a, los, a los más de 500 mil cuencanos o ya con los del área rural, pues cerca de 700 mil seremos seguramente en el censo. Que, que no están claras. Entonces, los que viven en el centro histórico seguramente tienen muchas expectativas por tanta cosa que han oído, pero si mañana que alguien quiere hacer una intervención en el centro histórico, eh, tiene que esperar, porque hay que esperar una nueva ordenanza que se va a dictar de acuerdo a esta en los próximos 180 días, recién ponerla en conocimiento del Consejo y esperar el debate. Es un nuevo Consejo, habrán más de una razón para no suponer que, que se van a aprobar en, en uno, dos o, o tres semanas, será algunos meses, y ya estamos diferiendo otra vez. Entonces, no está, Gustavo, y tu, tu pregunta es muy pertinente, porque a esta ordenanza, que además es una ordenanza que regula el plan de desarrollo de Cuenca, le hace falta eso, pues. Nunca nos convocaron a los cuencanos, nunca hubo una verdadera participación ciudadana para definir ¿Qué queremos en Cuenca los próximos años? Yo ayer tuve una, una invitación de la Cámara de Comercio de Cuenca, con otras cámaras, eh, me invitaron a nombre de la Universidad de Cuenca, que yo participo porque saben que soy profesor de la maestría de planificación, y tienen una, una interesante idea, los, los técnicos que estaban ahí, gente que estuvo ligada con el, con el tranvía, gente que estuvo ligada con los estudios de movilidad, y, y creen, como yo también creo, que el tranvía, si le quieren salvar, hay que, hay que, hay que buscar dónde está el resto de los 90 mil personas que dijeron que iban a subirse, porque hasta ahora dicen que va muy bien, están en 25 mil personas por día, seguramente pueden llegar a 30 mil, pero cuando hicieron los estudios eran 120 mil. No van a encontrar jamás, porque no hay gente en el trayecto del tranvía, que pueda eh, subirse al tranvía. Entonces, ¿qué hay sí, que y hay, y, hay, y hay ese otro aspecto, arquitecto Cordero, el de la movilidad, que, que se va volviendo una tortura eh, una, movilizarse una, una locura, en, en si cuenca, en, en, en automóvil, que, cuenca que debería de alguna manera regularse, es prácticamente eh, claro, imposible este en determinadas no, horas, en no determinados lugares, el tranvía mueve alguna cantidad de gente muy lejos de las expectativas, pero de alguna manera lició también, por decirlo, de alguna forma, uh, la movilidad a través de, de vías de desfogue como la, la circunvalación. Uh, estos uh, nuevos planes, uh, al haber duplicado el área de la ciudad de Cuenca, potencialmente urbana, de 7.000 a 14.000, abre nuevamente al debate la, la nueva circunvalación, ¿acaso? Tengo reparos sobre la la localización de, de la nueva circunvalación, pero, pero es indispensable arreglar los trancones que tiene hoy día la llamada circunvalación y la llamada autopista Cuenca Sobes. Es decir, eso es evidente, por eso esa conversión de ayer era sobre algo que es recurrente ya algunos años, algunos años. El transporte público es fundamental. Entonces, el transporte público es el tranvía. Y es cierto, en esto no hay que ser ciegos, yo puedo tener varias críticas del tranvía por su localización, 
pero la gente que usa el tranvía tiene otra conducta, no es igual cuando suben el bus que cuando suben el tranvía. Entonces sí, el tranvía tiene realmente una relación interpersonal, provoca unas relaciones interpersonales muy interesantes, es decir, nos genera puntualidad, el, el tranvía eh, en eso cumple muy rigurosamente sus horarios, pero podría todavía mejorar mucho más, porque nos enteramos técnicamente, hay 14 tranvías y usan normalmente solo 8, eso, eso muestra de que no tienen gente, porque ahí están 6 en, en stand-by y todos de, que tienen siempre de repuesto. Entonces, hay que pensar en otras formas alternativas y hay que crear un sistema de transporte. Es increíble que el municipio de Cuenca, que tiene la competencia desde el año 2014 del tránsito, todavía le tenga encargado a la Cámara de Transporte toda la información. Sí, con el, día, el día de ayer la... hablábamos justamente con el ingeniero Bolis Palacios, coordinador general de movilidad del municipio de Cuenca, nos había dejado con la sensación de que en transporte alternativo no se ha avanzado prácticamente, cifras que ha manejado, lo ha publicitado el municipio de 150 kilómetros de ciclovías en Cuenca, fueron desmentidas por el propio Boris Palacios, dijo hay 75, es decir, un avance muy pequeño con respecto a lo que dejó la administración anterior. Y en cuanto a un plan integrado de transporte, realmente la situación se evidencia, está aún en las nebulosas. No hay planes concretos, es, es, menos un problema, cronograma. Entonces, a ver, como se tiene, y es cierto, las evidencias en el mundo nos dicen que el que tiene la información tiene el poder. El poder sobre el transporte no tiene el municipio, que debería tener, sino tiene la Cámara de Transporte, que es un organismo privado, que suplantó al municipio comprando el sistema por el medio del cual con tarjetas la gente se moviliza entonces ellos saben cuántas personas recorren por día, cuántos kilómetros, dónde se suben, dónde se bajan ellos tienen un verdadero la posibilidad de hacer un verdadero plano de origen y destino por los viajes que transportan los buses, el municipio navega a oscuras y lo, lo que es peor, la cámara tampoco es dueña por ahí hay un intermediario privado que no actualiza el sistema. Entonces, no puede ser posible la ciudad de Cuenca, con tantas potencialidades, que no tenga el municipio de Cuenca como regulador, dueño del más moderno sistema de transporte que tiene el Ecuador, que es el tranvía, no tiene un sistema que le permita saber de dónde a dónde nos movemos los cuencanos. Entonces, vienen técnicos del exterior a querer ayudar los franceses dicen que nos pueden dar un crédito no reembolsable para hacer estudios de alargamiento del tranvía. Y la pregunta que nos hacen ayer, y nos quedamos en deuda porque hay que estudiar para, para poder contestar, ¿y a dónde podrían moverse? ¿Dónde se podrían hacer sistemas? Pero son, uh, son tiempos, de arquitecto ver, Cordero, de la denominada Big Data, que dicho sea de paso, en las universidades de Cuenca se la maneja muy bien. Así es. Este rato los las propias telefónicas tienen tanta información sobre nosotros que solamente es un asunto de, de, de coordinar toda esa información y, y, y poder saber la ciudad que queremos planificar. Pero eso es lo que quisimos ayudar en su momento desde la sociedad civil, desde la sociedad académica al municipio. Tuvimos siempre técnicos, compañeros nuestros en algún momento, alumnos nuestros, diría, colegas, muy bien formados, están en el municipio prácticamente con espada de en la boca y con las manos cruzadas, porque alguien que nunca supimos quién era el que decidía cómo se hace el plan, que no era ni el alcalde, pero alguien que algún día sabremos cuál es el fantasma que estuvo detrás de todas estas impertinencias sobre la, la, la ayuda que le quisimos dar, las cámaras, los colegios profesionales. Entonces, ahora ya tenemos el resultado, como bueno, dice la ante este, Ahí está, ahí está. Ahora este, va, veamos cómo nos va. Ante este balance bastante pobre que, que, que saca usted de este enorme documento, eh, ¿qué se puede deducir con respecto a algo que generó también muchísima expectativa y una de las razones por la que se esperaba por sectores ciudadanos organizados? por activistas cuencanos, era la publicación de estos planes para fortalecer la consulta de Cuenca y en forma particular la protección de las zonas de recarga hídrica de nuestros ríos. ¿Qué se deduce de este documento? Bueno, ahí, ahí yo creo que, el, que el, el deber está bien hecho. Ahí hubo también 
la valiosa intervención de algunos compañeros que estaban en la silla vacía, que le ayudaron al, al, al equipo del Consejo Cantonal y a los técnicos municipales a enlazar la consulta con el plan. Entonces el plan está perfectamente eh, en armonía con la consulta popular. Si están delimitadas las áreas de recarga hídrica y eso está protegido también, no solo por la consulta, que era una forma de, de medir lo que pensamos los cuencanos, sino por la norma municipal. Le pregunto algo, Pero ¿cree, que, la ley cree que esto la, la va, ley a, la va a contribuir para detener de alguna manera ese peligroso, ese amenazante proyecto de Kim Sacocha? A ver, el, el, el tema es que una cosa es lo, lo que se dice, inclusive están muy bien los mapas, está ahí la ley, está la ordenanza, pero en, en la práctica, Quinzacocho está ahí siguiendo su curso. Es decir, no ha habido ni consulta ni plan que le detenga. Y ahora todavía tenemos la amenaza de esta nueva consulta popular que supuestamente con afanes de ecologistas nos crea una trampita. Entonces nos crea una trampa porque en el interín, hasta que dicte la asamblea la norma, el Ministerio de Ambiente puede hacer tantas cosas como aquella que ya eh, denunció Carlos Castro el otro día un artículo eh, académico diciendo oiga cuidado con, con, con esta con esta trampita que está inmersa en, en la consulta porque a la final nos pueden no solamente echar al piso la, la, la consulta y ahí vienen estas interpretaciones que ya nos han dicho más de una vez en cuenta, es decir, sí, sí, pero las, las consultas no son retroactivas y Quinzalcocha ya estaba concedida así que para el futuro, cualquier cosa mientras otras personas pensamos que no, en minería, de acuerdo a la ley, cada etapa requiere una autorización entonces ya está vigente la, la consulta, hoy día está vigente el plan y está prohibido explotar ahí recursos del subsuelo porque vamos a dañar, vamos a... Perjudicar. Arquitecto Cordero, lamentablemente el tiempo claro. es muy escaso, no vamos en esta ocasión a poder ir en detalle a, a muchos puntos que sin duda son de interés público con uh, respecto a PUX y PDOT. Eh, haremos una nueva cita periodística, pero quisiéramos dejarle con uh, un uh, uh, resumen suyo. Eh, le agradeceríamos no tomarse más allá de un par de minutos del de contenido de PUX y PDOT hasta donde usted lo ha revisado y ha absorbido. A ver, el, el, el plan tiene eh, una serie de, de cosas que, a ver, no, no le tomen el plan peyorativo, creo que son novedades, para no decir novelerías. Entonces, sí, hay una cantidad de cambios, vamos a tener todos que estudiar, porque donde antes se llamaban sectores de planeamiento, pues ahora ya se llaman polígonos de intervención territorial. Terminología, sí. Entonces, ahí ya tenemos una cantidad de, de, de nuevos polígonos en donde hay nuevas normas. Esas nuevas normas también nos van a traer sorpresas, porque se dice en la norma, por ejemplo, que se pueden construir eh, 15 pisos, pero para construir 15 pisos se necesita tener unos, unos lotes de cierto tamaño, y no todos los lotes del sector de planeamiento donde se pueden conseguir 15 pisos de altura tienen esas características. El municipio no ha dicho nada en este plan sobre los procesos de regulación parcelaria, que debería ser de, de forma unilateral. Si lo que quiere es densificar una zona de la ciudad y quiere facilitar justamente la consolidación de ciertos barrios, de ciertos sectores de la ciudad, pues hay que intervenir en la morfología, hay que intervenir en la forma de las parcelas. Ese es otro campo que queda para las transitorias, no hay. La segunda cosa que ya comenté es esta expansión no muy clara, de cerca de 1.800 hectáreas urbanas nuevas, más 1.800 hectáreas que están en las cabeceras parroquiales, son ahorita, ya tenemos 3.600 hectáreas más, o sea, Cuenca ya no tiene 7.000 hectáreas, tiene 10.000 hectáreas, y quedan en, en una terminología ambigua que se llama de expansión urbana, la gente no va a pensar que eso es de expansión urbana, se dice técnicamente expansión urbana porque al año 2034 ya pasarían a ser urbanas, supuestamente. Son 3.600 hectáreas más, por eso hablamos de las 14.000. Eso lo que ha hecho es encarecer el suelo, encarecer el suelo. Hoy la, el costo del suelo periurbano rural 
ya se triplicó terrenos que valían 2, 3 dólares el metro cuadrado en las áreas rurales con este nuevo plan nadie le va a vender en menos de 10 y seguramente en 3 o 4 años en menos de 20, 30 entonces ya se volvió imposible la gente ya empezó a construir en Cuenca fuera del área urbana porque es muy caro el suelo sobre eso no hay nada entonces otro, otra falencia del plan y una última cosa que, que no podemos dejar de comentar la que tú no me preguntabas es decir Cuenca es patrimonio de la humanidad. Tiene un centro histórico que es la afición de todos los que nos visitan. La normativa, la gente sigue que a Cuenca si es que la normativa, además de, de, de intentar incentivar a, eh, la ciudad viva, el centro histórico vivo, protege la riqueza patrimonial del centro histórico. Sí, pero, pero hay cosas que no, que no acaban de entenderse. Se ha proliferado una cantidad de salones, de restaurantes, de terrazas, una cantidad de cosas. Pero no está solucionado ni la seguridad, ni los aparcamientos. Entonces, sí es hora de, 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 de pensar en gestionar la ciudad. Es muy lindo realmente ir al centro histórico y el sector privado ha reaccionado. Yo me acuerdo hace 20 años que fui alcalde, les rogábamos que abran los fines de semana. Nadie nos paró bola. Hoy hay almacenes privados, ventas privadas, en la noche de los sábados y domingos. Maravilloso, qué buena esa reacción. Pero no pasa lo mismo con el sector público. Si realmente tenemos una joya como el centro histórico, sin dañarle, sin destruirle, hay que dotarle de esos elementos que le volverían todavía mucho más atractivo. Y ahí termino, para no alargarme en lo que tú me propones, el tema de la accesibilidad. Somos una, una joya, pero escondida, inaccesible, maltratada. Y el plan era el... El, 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 por lo menos el, el, la herramienta para consensuar algunas acciones. ¿Cómo es posible que el plan no diga nada sobre el, el acceso sur? El acceso sur quedó interrumpido porque no se pusieron de acuerdo los supuestos concesionarios con el ministerio. ¿Sabes quién va a pagar eso, Gustavo? Eso vamos a pagar los cuencanos. No va a pagar el ministro de finanzas ni el gobierno. Va a pagar el cuencano o el, 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 el ecuatoriano que pase por ahí y pague un peaje. Si sí, eso hay como hacer, ¿por qué no puede hacer la parte urbana del municipio y la parte rural la prefectura? O hacen un convenio y hacen juntos. ¿Cuál es el problema si la ley de concesiones también es aplicable para los municipios y las prefecturas? Gracias, Estamos arquitecto Cordero. Señor Gobierno, Esperemos el, nos dé haciendo. El próximo año no, tener sí. pronto una, una entrevista para enfocar ciertos aspectos uh, puntuales. Con todo gusto. Uh, Yo voy a, este estoy plan. tratando de, de hacer una pequeña síntesis también que te compartiré sobre esta ampulosidad limitada, porque es ampulosa y limitada. Es decir, tengo 26 normas que me impiden que entre en vigencia el plan, pero tengo 15 tomos que me tengo que pasar meses leyendo. Muchas sí. gracias. Gracias a, a usted. Han escuchado al arquitecto Fernando Cordero, exalcalde de la ciudad de Cuenca. Son las 8 horas con 54 minutos.